ఉంటాడు అయోధ్యలో ఒక అతను ఉండేవాడు సో తను చాలా బద్ధకంగా ఉండనమాట చాలా లేజీ సో ఎల్లప్పుడు తను భోజనం తినుకోవాలి భోజనం తినాలి పడుకోవాలి పని ఏం చేసేవాడు కాదు సో మొత్తం మీద ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ విసక వచ్చేసి బాబు నువ్వు ఏదైనా ఆశ్రమం జాయిన్ అయిపో ఎలాగో ఇంట్లో ఏం పని చేయట్లేదు మాకు నీతో బెజారు వచ్చేసింది సో మొత్తం మీద తను అనుకున్నాడు సరే అయితే నేను ఒక ఆశ్రమం జాయిన్ అయిపోతాను ఎందుకు అని తను వెతుకుంటున్నాడు అయోధ్యలో ఏ ఆశ్రమం జాయిన్ అవ్వాలి ఎక్కడికైనా మొత్తం మీద ఒక ఆశ్రమంలో తను ఏం గమనించాడంటే ఓ గురుగారు ఉన్నారు ఆ గురుగారు చాలా లావుగా ఉన్నారనమాట తను అనుకున్నాడు ఈ గురుగారు బాగున్నారు లావుగా ఉన్నారు బహుశా ఈ ఆశ్రమంలో మంచి భోజనం పెడుతున్నారు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతే బాగుంది కొంతసేపు తర్వాత గురుగారు శిష్యులు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా లావుగా ఉన్నారు తనకి కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఇది బాగుందండి ఇక్కడ నేను జాయిన్ అవుతాను భోజనం బాగా పెడతారని వెళ్ళాడు గురుగారి దగ్గర నేను మీ ఆశ్రమం జాయిన్ అవుతాను కానీ నాకు ఒకటే భోజనం ఎన్నిసార్లు పెడతారు సో గురుగారు అన్నారు టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ నాకు సరిపోతుంది నాకు త్రీ టైమ్స్ కావాలంటే గురుగారు అన్నారు పొద్దున ఇస్తారు కదా అది నువ్వు మధ్యాహ్నం కూర్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు తనకి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చాలా బాగుంది ఆశ్రమ అసలు పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం తినాలి భజన చేయాలి గురుగారు ఏదో వాహిస్తూ ఉంటారు అది వినాలి ఆయన హ్యాపీ అయిపోతారు పదిహేను రోజులు గడిచిపోయింది చాలా ఆనందంగా ఉంటున్నాడు పదిహేను రోజుల తర్వాత ఒకరోజు పొద్దున ఏం చూశాడంటే వంట ఏం అవ్వట్లేదు అక్కడ ఏం జరగట్లేదు వంట గదులు ఎవరు లేరు అందరు ఏదో జపం చేస్తున్నారు సో తన అడుగుతున్నాడు అందరికి ఏంటండి ఈ రోజు ఏం వంట చెయ్యరండి సో అప్పుడు వాళ్ళు చాలా కోపంతోనే అవే ఈ రోజు ఏకాదశి ఏకాదశి అంటే నా నాకెవరు చెప్పలేడండి ఏకాదశి అంటే ఏంటి తెలియదా ఏకాదశి అంటే ఈ రోజు భోజనం ఉండదు అని అప్పుడు తను చాలా కోపం అయిపోయాయి ముందు చెప్పవలసింది అలాంటి భోజనం నేను ఇంకేదో ఆశ్రమం చూసుకుంటా బాబు నువ్వు ఏ ఆశ్రమం వెళ్ళినా ఏకాదశి రోజు తినకూడదు అప్పుడు తిన్నంగా ఆయన గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు గురుగారు నన్ను కాపాడండి నేను ఏకాదశి అయితే చేయలేను ఒకవేళ నా చేత ఏకాదశి చేయించారనుకోండి నేను ద్వాదశి చూడలేను నేను పోతాను నాకు ప్రసాదం అయితే కావాలి ఇంకే పని చేయమంటే చేస్తాను కానీ భోజనం లేకుంటే నేను ఉండలేనని సో గురుగారు అన్నారు బాబు నీ గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా వంట చేయడం అవ్వదు అయితే ఒక పని చేసుకో అటు చూడ కొండ ఉంది కదా కొండ పక్కన చెరువు ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు వంట చేసుకుని నువ్వు తిను కావాలంటే నేను సౌకర్యాలు ఇస్తాము సో గురుగారు స్టోర్ మేనేజర్ చెప్పారు తనకు ఒక కేజీ ఆట ఒక కేజీ రైస్ ఒక కేజీ దాలు అన్ని ఇచ్చేయని తను అన్ని తీసుకుని వెళ్తున్నారు గురుగారు అన్నారు ఒకటి మాత్రం జాగ్రత్త నువ్వు ఏది వంట చేసినా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి సరే అంటాడు వెళ్తాడు కష్టపడతాడు తనకి బద్ధకం ఎక్కువ కదా ఎప్పుడు వంట చేయలేదు చాలా కష్టపడి వంట తయారు చేస్తాడు కానీ అంత టేస్ట్ గా లేదు ఏ చపాతీలు కాలిపోయే ఏదోటి అవుతుందనమాట మొత్తం మీద వంట తయారైపోయింది సో వంట తయారైనప్పటికి తులసి ఆకలి వెతుకున్నాడు తులసి ఆక పెట్టాడు భగవంతుడికి పిలుస్తున్నాడు కానీ భగవంతుడు రావట్లేదు సో అప్పుడు తను చక్కగా ఒక పాట పాడతాడనమాట సో చెప్తాడు ప్రభు రామయ్యే రాజా రామయ్యే మేరే భోజన్ భోగ లగాయే ప్రభు రామయ్యే రాజా రామయ్యే మేరే భోజన్ భోగ లగాయే చాలా ప్రేమతో పాడుతున్నా రాజారాం ప్రభు రామ్ రండి నేను భోజనం తయారు చేశాను మీరు వచ్చి స్వీకరించండి భగవంతుడు రావట్లేదు తను ఆలోచించాడు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే తనకేమనిపిస్తుందంటే భగవంతుడు స్వయంగా వస్తాడు ఇప్పుడు మనకైతే అర్థమైపోయింది మనం ఏదో యాంత్రికంగా పెడతాము కానీ భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి తీసుకోవడం అనేది లేదు కానీ తను చాలా అమాయకుడు తను అనుకుంటే నిజంగా స్వామి వస్తారేమో స్వీకరిస్తారేమో అని తను వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ భగవంతుడు రావట్లేదు అప్పుడు తను ఆలోచిస్తానమాట తనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓహో ఎందుకు భగవంతుడు రావట్లేదంటే గుడిలో అయితే రాజభోగం పకోడీలు పూరీలు పాయసము అన్ని తయారు చేస్తారు నేనేదో సింపుల్ గా రైస్ దాల్ తయారు చేసి అందుకోసం రావట్లేదేమో అని సో అప్పుడు తను భగవంతుడికి తోవాదిస్తారనమాట తను భగవంతుడు అంటారు భూల కరోగే అది తజ దోగే భోజన రూఖా సూఖా ఏకాదశి అజ మందిర్ బెటి రోగే భూఖే రాజా రామ ప్రభు రామ మేరే భోజన్ కో భోగ ధరాయి సో తను అంటాడు బహుశా మీరు అనుకుంటున్నారు ఇతని దగ్గర ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను చక్కగా గుడికి వెళ్ళి అక్కడ పూరీలు పకోడాలు తింటాను కానీ తప్పు చేస్తున్నారు గుడిలో ఏకాదశి ఉంది ఆకలిగా కూర్చుంటారు ఏమి దొరకదు కనీసం నేను ఎంతో కొంత పెడుతున్నాను వచ్చి తీసుకోండి అది కూడా మిగులదు అని 
ఎప్పుడైతే ఇలా పాడ్డు మొదలు పెట్టారు భగవంతుడు నవ్వొస్తుంది సో భగవంతుడు సీతామాతతో అందరు సరే రా తినేసి వస్తామని సో సీతామాతని తీసుకుని భగవంతుడు వెళ్తారు అనమాట అక్కడ నైవేద్యం తీసుకోవడానికి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వస్తారో తను భగవంతుని చూసి ఆనందించడు తను సీతామాత వైపు చూసి ప్రసాదం వైపు చూస్తాడు సీతామాత వైపు చూసి ప్రసాదం వైపు చూస్తాడు తను ఆలోచిస్తాడు నేను ఒక్కరిని పిలిస్తే ఇద్దరు వచ్చేసారు ఏంటి సో ప్రసాదం వైపు సీతామాత ప్రసాదం సీత అప్పుడు శ్రీరాముడు అడుగుతున్నమాట ఏ నీకు ఆనందంగా లేదు ఆ ఆనందంగానే ఉందండి రండి కూర్చోండి అంటాడు అనమాట మనసులో ఆలోచిస్తారు అనమాట ఒక్కరిని పిలిస్తే ఇద్దరు వచ్చారు సరిపోదేమో భోజనము నాకు వీళ్ళు ఏకాదశి చేపించే ఉంటారేమో ఈ రోజు అని సో మొత్తం మీద భోజనం పెడతారు వాళ్ళిద్దరు తింటారు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు తిని ఏకాదశి చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇంకేం మిగిలేదు ఇంకో పదిహేను రోజులు కలిసిపోతాయి మళ్ళీ ఏకాదశి వస్తుంది ఈసారి తను గురుగారు చెప్తాడనమాట గురుగారు ఒక కేజీ ఆట సరిపోవట్లేదు రెండు రెండు భగవాన్లు వస్తున్నారు మీరు ఒక్క రెండు భగవాన్ రెండు వస్తున్నారు ఇంకా కొంచెం ఇవ్వండి గురుగారు అనుకుంటాడు తిను కొంచెం లావుగా ఉన్నాడు కదా భోజనం ఎక్కువ కావాలి ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏంటో సరే తీసుకువెళ్ళి ఇంకా కొంచెం ఆట ఇంకా కొంచెం దాలంటారు ఈసారి తీసుకువెళ్తాడు చక్కగా వంట చేస్తాడు తులసి ఆకులు పెడతాడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఈసారి భజన్ మార్చేస్తాడు రాజా రామాయే సీతారామాయే మేరే భోజన్ కో భోగ ధరాయే ఈసారి ఇద్దరిని పిలిచాడు రాజారామ రండి సీతారామ రండి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైపోతారు కానీ ఈసారి లక్ష్మణ్ణి తీసుకొస్తారు సో భగవంతుడు అంటారు నీకు ఆనందంగా లేదా మేము వచ్చేసామంటే ఆనందంగానే ఉందండి కానీ లక్ష్మణ్ వైపు చూస్తారు ప్రసాదం వైపు చూస్తారు లక్ష్మణ్ వైపు చూస్తారు ఇద్దరిని పిలిచి ముగ్గురు వచ్చారు ఈసారి కూడా నా ఏకాదశి అయిపోయింది నాకేం మిగిలేదు అని అయితే రండి కూర్చోండి భోజనం పెడతానని భోజనం పెడతారు భగవంతు తింటారు వెళ్ళిపోతారు తను అనుకుంటారు సరే అయితే నెక్స్ట్ టైం నుంచి త్రీ పీపుల్ మళ్ళీ వెళ్తారు గురుగారి దగ్గర గురుగారు కొంచెం ఇది సరిపోవట్లేదు సరే గురుగారు ఒప్పుకుంటారు సరే ఇవ్వండి మేబీ సాయంత్రం పూట మళ్ళీ తింటాడేమో అని ఈసారి మళ్ళీ పాటలు పాడడం ఏకాదశి రోజు వెళ్ళాడు వంట చేశాడు తులసి పెట్టాడు రాజా రామాయే సీతారామాయే లక్ష్మణ్ సాథ్ లాయే మేరే భోజన్ కో భోగ ధరాయే వచ్చేస్తారు సీతారాం లక్ష్మణ్ అండ్ హనుమాన్ ఇతను మళ్ళీ భోజనం వైపు చూస్తారు హనుమాన్ వైపు చూస్తారు భోజనం వైపు చూస్తారు హనుమాన్ వైపు చూస్తారు ఇదేం పద్ధతి కాదు ఒక్కరు పిలిస్తే ఇద్దరు ఇద్దరు పిలిస్తే ముగ్గురు ముగ్గురు పిలిస్తే నలుగురు శ్రీరాముడు మళ్ళీ అడుగుతారు నీకు సంతోషం కలదు చాలా సంతోషంగా ఉంది రండి కూర్చోండి అంటాడు భోజనం పెడతారు ఈసారి ఎప్పుడైతే సీతారాం ప్రసాదం అన్ని తినేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అప్పుడు తను అడుగుతాడు ఏమండి ఏం అనుకోకపోతే నెక్స్ట్ టైం ఎంతమంది వస్తారండి మీరు ముందు నుంచి చెప్తే నేను కొంచెం అంటే నాకు నాలుగు ఏకాదశులు అయిపోయాయి కనీసం నేను కొంచెం ఎక్కువ తెచ్చేస్తానంటే శ్రీరాముడు ఏం చెప్పారు నవ్వుతూ వెళ్ళిపోతారనమాట తను ఆలోచిస్తారు సరే నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఎందుకంటే కుటుంబ సహిత వచ్చేస్తున్నారని మన మ్యారేజ్ కార్డులు కూడా ఒకటి పెడితే ఒకటే వస్తారు కానీ ఇద్దరు ఇదేంటి ఇలా ఉందని తర్వాత ఏకాదశి రోజు మళ్ళీ గురు మహారాజ్ గురుగారు చెప్తారు నాకు పది కేజీ ఆటలు కావాలి పది కేజీ రైస్ కావాలి పది గురుగారు అనుకుంటారు ఇదేదో ప్రాబ్లం ఉంది భవసా తను అమ్మేస్తున్నాడేమో అమ్మేస్ ఎంత ఎవరు తినలేరు తప్పకుండా అమ్మేస్తున్నాడు సో గురుగారు అంటారు శిష్యులతోనే పర్వాలేదు తను అడిగింది ఇచ్చేయండి తర్వాత మన పని చూద్దామని ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు గురుగారు అంటారు శిష్యులతోనే మనం ఏం చేద్దామంటే కొంతసేపు తర్వాత వెనక వెనక వెళ్ళి చూద్దాం ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు ఏ షాప్లో వెళ్ళి అమ్ముతున్నాడు ఈసారి వెళ్ళాడు తను సామాన్లన్నీ దింపాడు కానీ వంట చేయలేదు వంట చేయకుండా పాటలు పాడడం మొదలు పెట్టాను సీతారామాయే రాజా రామాయే లక్ష్మణ సాథ్ లాయే హనుమాన్ లాయి మేరే భోజన్ కో భోగ ధరాయే వచ్చారు సీతారామ లక్ష్మణ్ హనుమాన్ భరత్ శత్రుఘ్న కౌశల్య సుమిత్ర కై కై మొత్తం పరివార కుటుంబం అందరూ వచ్చేసారనమాట సో అప్పుడు వచ్చేసి బాబు మేము వచ్చేస్తామని సో తను అందరు లెక్క పెట్టుకుంటున్నారు ఆహా వచ్చారు చాలా మంది వచ్చారు సో అప్పుడు భగవంతుడు అన్నారు పల్లి ప్రసాదం ఎక్కడుంది సో అప్పుడు తిని అన్నాడు నేనెందుకు వంట చేయాలి నేను చేస్తాను మీరు తినేసి వెళ్ళిపోతాను నాకేది మిగులుదు అదిగో అక్కడ ఉంది మీరు వంట చేయండి తినేసి వెళ్ళిపోండి ఎలాగో నాకేమి దొరకదు గత కొన్ని ఏకాదశి నుంచి నేను ఏకాదశి చేస్తున్నారు అక్కడ అక్కడ ఉండి వంట చేసి తినేసి వెళ్ళిపోండి ఇంకా తనకి కోపం వచ్చేసి చెట్టు కింద పడుకుంటాడు ఇంక లాభం లేదు వీళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పినా మొత్తం కుటుంబం తీసుకు వచ్చేస్తారు 
సో శ్రీరాముడు అంటారు సరే అయితే సో శ్రీరాముడు కూరగాయలకు వస్తున్నారు సీతమాత వంట మొదలు పెట్టారు లక్ష్మణ్ కర్రలు తీసుకొచ్చారు హనుమాన్ పండు తీసుకుని వస్తున్నారు అందరు బిజీ అయిపోయారు ఆయన ఎప్పుడైతే సీతామాత ఇలా వంట చేస్తున్నారు దేవతలందరూ కూడా కింద దిగిపోయారు ఆ ఋషులు మునీలు అందరూ చాలా హడావడిగా అయిపోయింది అక్కడ వంటలు అవుతున్నాయి అనమాట ఎంతో మందికి వాళ్ళు కుకింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆయన అదే సమయంలో అక్కడ గురుగారు వచ్చారు శిష్యులతోనే అంటే చూద్దాం ఇతను ఏం చేస్తారని కానీ గురుగారికి ఏమి కనిపించట్లేదు ఆయనకి ఎలా కనిపించిందంటే చెట్టు కింద ఇతను పడుకొని ఉన్నాడు ఆ సామాన్లు అక్కడ పడేస్తున్నాయి సో అప్పుడు గురుగారు తను లేపి చెప్తున్నారు ఏ నువ్వు చెయ్యవా వంట ఏం చేస్తున్నావని సపరేట్ శిష్యులు చెప్తారు ఏ మీకు కనిపించట్లేదా ఇంత మంది వంట చేస్తున్నారు ఇగో చూడండి సీతామాత ఏం చేయి ఇగో చూడండి ఇదే అవుతుందని అప్పుడు గురుగారు అంటే నాకేమి కనిపించట్లేదు సో అప్పుడు తను కోపంతో శ్రీరాముడు చెప్తారు మీరు కనిపిస్తారా లేదా లేదంటే నా మీద ఆయనకి సందేహం ఉంటుంది కనిపించండి ఏం చెప్తారు అసలు కనిపిస్తామంటే అందరు కనిపిస్తారనమాట సో అప్పుడు అందరు కనిపిస్తే గురుగారు ఇంకా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేసి ఆ నేను ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి శ్రీరాముడిని పూజిస్తే నన్ను నాకు దొరకలేదు కానీ నీ ఒక సరళ స్వభావం నీ ఒక అమాయకత్వం చూసి భగవంతుడు వెంటనే ప్రత్యక్షమయ్యారని ఆయన ఏడ్చి ఆ శిష్యుడిని కదలించారనమాట సో ఇక్కడ భగవంతుడు మన ఒక సరళ స్వభావం మనలో వినయం ఎంత ఉంది మనలో అమాయకత్వం ఎంత ఉంది భగవంతుడికి కాంప్లికేటెడ్ పీపుల్ ఇష్టం లేదు మనలో జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటే బహుశా భగవంతుడు నన్ను ఇష్టపడతారు అనేది కాదు మనలో ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటే భగవంతుడు మన్ని ఇష్టపడతారు సరళంగా ఉండాలి చెప్పాలంటే భగవంతుడికి ఎలాంటి పీపుల్ ఇష్టం చైల్డ్ లైక్ ఇన్నోసెన్స్ ఎవరిలో అయితే ఎక్కువ హిప్పోక్రసీ ఎక్కువ ఆలోచనలు లేదు చాలా సింపుల్ గా సింపుల్ హార్టెడ్ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని భగవంతుడు ఇష్టపడతారు